পাঁচ বাঙালির রান্নাঘরে রান্না হবে পাঁচ মিশেলে মিলে মিশে গটি বাটি আসর হবে জমজমাটি জমে যাবে রান্না নালে ঝোলে হেসেলে চলো হেসেলে হেসেলে হেসে খেলে হেসেলে জমে যাবে রান্না নালে ঝোলে হেসেলে অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে নমস্কার শুরু করছি নালে ঝোলে হেসেলে নালে ঝোলে হেসেলে আপনাদের ভালোবাসার অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে আপনারা অনেকেই আমাকে বলেছেন যে ভালোই লাগছে যে দুপুরবেলায় ভাত খেতে খেতে পরের দিনের রান্নাটা নাকি আপনাদের প্ল্যানিং হয়ে যাচ্ছে তো এটা অবশ্যই এটা একটা বড় দিক তো আজকে আসুন আগামীকাল একটা পনিরের আইটেম কিভাবে করবেন তার কারণ আমার সঙ্গে আজকে রয়েছেন কৃষ্ণাদি কৃষ্ণা মুখার্জি অনেক অনেক দিদিকে স্বাগত জানাই আর দিদি আজকে রান্না কি করবেন পনির মাখানি পনির মাখানি আমরা ডাল মাখানি শুনেছি পনির মাখানি তো আপনার সাথে প্রচুর গল্প করবো আর এসছেন কোথা থেকে দিদি নাগের বাজার দমদম নাগের বাজার দিদি এসছেন দমদম নাগের বাজার থেকে কৃষ্ণা মুখার্জি করবেন আজকে পনির মাখানি তো গল্প করার আগে রান্নাতে যাওয়ার আগে জেনে নেব এই পনির মাখানি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগছে এই পদটি তৈরি করতে লাগছে পনির মাখন পেঁয়াজ কুচি ফ্রেশ ক্রিম চিনি নুন হলুদ গুঁড়ো কাজু বাদাম ধনে পাতা কুচি গোটা শুকনো লঙ্কা টমাটোর ছিলকা ফ্রেশ টমাটো পিউরি কাসুরি মেথি গরম মশলার গুঁড়ো সাদা তেল কাঁচা লঙ্কা তাহলে উপকরণ তো লিস্ট করা হয়ে গেল আপনাদের এবারে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রান্নাটা দেখতে হবে প্রথমে দিচ্ছি আমি মাখন পরিমাণটা এটাতে বেশি লাগবে হ্যাঁ কেন ওই যে কথাটা বললাম পনির মাখানি তা আপনি এখন তো অবসর সময় मसला मसला गोटा धने गोटा जिरे डुमो डुमो काटा पेज और गोटा गरम मसला जेमन दाल चीनी लवंग छोट एलाच এগুলো সামান্য সাদা তেলে নেড়ে নিয়ে ওটাকে আমি গ্রাইন্ডিং করেছি মানে মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়ে মিক্সিতে পেস্ট করেছি মানে এর মধ্যে গোটা ধনে গোটা জিরে এলাচ দারচিনি লবঙ্গ ডুমো কাটা ডুমো করে কাটা পেঁয়াজ এবং শুকনো লঙ্কা আদা নয় আদা এক ইঞ্চি মতন আদা আর রসুন না রসুন না পেঁয়াজ ডুমো ডুমো করে কাটা পেঁয়াজ আচ্ছা সেটা দিয়ে আপনি একটু নেড়ে নিয়ে মানে একটু সাদা তেলে নেড়ে নিয়ে সেটাকে একটু সামান্য সাদা তেলে নেড়ে নিয়ে ঠান্ডা হলে আমি গ্রাইন্ডিং করে ওটা পেস্টটা রেখে দিয়েছি আচ্ছা এটা হচ্ছে এই রান্নার মূল বই এই রান্নার বিশেষ হলো মাখন আর এই মশলাটা এটা কি দিচ্ছেন আমি সামান্য হলুদ দিলাম জাস্ট একটু কালার আসার জন্য হলুদটা নাও ইউজ করতে পারেন আপনারা ছেলে বড় ও সেন্ট জনসে পড়ত তা আমি ফিজটা দিতে যেতাম বা ওর সম্পর্কে জানতে যেতাম একদিন ফাদার বললেন যে আপনি কেন পড়ান না বললাম পড়াবো কোথায় বলছে আমাদের এখানে ভ্যাকেন্সি আছে আমি হ্যাঁ তাহলে একটা অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে রান নিয়ে আসবেন দিলাম ওখানে পাঁচ বছর পড়িয়েছিলাম বা একটা মজার ঘটনা বলি এটা বড় ছিল আর তখন ছোট ছেলে খুব ছোট দেড় বছরের দুই ছেলে আপনার দুই ছেলে আমার মেয়ে নেই হ্যাঁ বৌরাই মেয়ে এবং মেয়ে থাকলে যে মারা কি আদর পায় সেটা আমি গর্ব করে বলবো আমি আমার বৌদের থেকে পাই বাহ এটা একটা বড় দিক বিশাল না ভগবান তো সব কিছু একসঙ্গে কেড়ে নেয় না 
এটাই হয়তো আমাকে ওনার আশীর্বাদে বা ঠাকুরের আশীর্বাদে এত মজার ঘটনা মজার ঘটনা আমাকে একদিন আমার ফার্স্ট পিরিয়ডটা রেগুলার অফ থাকতো এবার ছেলে সিক্সে পড়ে ওদের ক্লাস টিচার আসেনি ফাদার বললেন আপনি গিয়ে নিন আমি তো গেছি দেয় ঢুকেছি সবাই তো উঠে দাঁড়িয়ে গুড মর্নিং ম্যাম ছেলেকেও উঠতে হয়েছে ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলছি গুড মর্নিং ম্যাম এবার যখন এ করছি আর ম্যাথসের ক্লাস ছিল রোল কল হচ্ছে রোল কল করছি আমাকে ফাদার যেরকম বলে দিয়েছেন তুমি যাবে আমি ম্যাথসের টিচার নই আমি ম্যাথস কী করে পড়াবো বলো তো কিছু না তুমি ম্যাথস দিয়ে দেবে ওদের নিয়ে খাতা কালেক্ট করে চলে আসবে এবার রোল কল করছি সবাই তো ইয়েস ম্যাম বলে হাত তুলে এবার ছেলের যখন করেছি ছেলেও উঠে ইয়েস ম্যাম বলে তো বসে পড়েছে এবার বাড়িতে এসে বলে তুমি কোনো দিন আমাদের ক্লাসে যাবে না ম্যাম বলতে হয়েছে তোমার ম্যাম বলতে হয়েছে না ছেলেরা এখন কি করেন ছেলেরা এখন বড় ছেলে আছে একটা প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টে সাপোজিতে ছোট ছেলে এম সি এ কমপ্লিট করে ছোট ছেলে আর বউ থাকে নেদারল্যান্ডসে নেদারল্যান্ডসে ওরা বাইরেই সেটেল হয়ে গেছে ওরা বাইরে সেটেল হয়েছে আমি যাই বছরে একবার ওরাও আসে এবারে আমি দেবো টমাটো পিউরিটা এটা সবটাই লাগবে এবারে এবারে দেবো চিনি চিনিটা কেন দিচ্ছি এই সময় চিনিটা দেয়া তো লাগবে তো একটু চিনি তাছাড়া এই চিনিটা দিলে একটু কালার আসে আচ্ছা মশলাটা কষার সময় চিনিটা দিলে একটু কালারটা এসে যায় তা ওরা যখনই মানে ওর ছেলে স্কুলে যাচ্ছে আমাকে কল করবে করে কথা বলবে মাথায় জব করো মানে এরম দুপুরবেলায় যখন ছেলে বউ লাঞ্চে বসবে কাজে রাত্রিরে আর এখানে তো বড় নাতি আমার সঙ্গে আছে আমার কিন্তু এত কিছু রান্না করা আমার নাতি বলে দিয়েছে তুমি এই কথাটা বলবে কিন্তু আচ্ছা ওর ক্লাসে করে সে ও এবার সিবিএসসি বোর্ডের ক্লাস টেন দিচ্ছে আজকে লাস্ট এক্সাম এস এস টি লাস্ট বলবো না আইটিটা রয়েছে আমি তোমার রান্না ভালোবাসি বলে তুমি এত করো এটা কিন্তু ঘটনা জানো আমি বিয়ের আগে এক কাপ চাও করিনি রান্না শিখেছি আমার কিভাবে আমার হাজব্যান্ড না বলছি ওটা আমার হাজব্যান্ড আর ভাসুরের কাছে রান্না শেখা এবার একটু পেঁয়াজ দেবো এই কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজটা আর একবার দিলাম আমার এখন হয়ে গেছে অফুরন্ত সময় প্যাশন বলো হবি বলো ভীষণ মানে আমি বাড়িতে রেগুলার আমার রান্নার থাকলেও আমি নিজে একটা আইটেম বানাই সহযোগী থাকলেও নিজে একটা হ্যাঁ তো আপনার ছেলে ঢুকে বলবে রাত্রিরে মা কি ডিনারে আচ্ছা এবার যদি মনে মতন ওর ডিশটা হলো তো ভালো আর যদি এক এক দিন করিনি আমি ও নিজে করবে নিজের ও খুব সুন্দর রান্না করে তো আপনার বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ কি বম্বে না বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ পুর পিওরলি নর্থ ক্যালকাটা বাগবাজার বাগবাজার অঞ্চল আচ্ছা উত্তর কলকাতা একেবারে উত্তর কলকাতা তারপরে পড়াশোনা আমার পড়াশোনা সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয় একদম ইলেভেন কমপ্লিট করে এবারে মনিন্দ্র কলেজে আমি লেডি বিমানে চান্স পেলাম দাদার ইচ্ছে ছিল সায়েন্সক্রিটে অনার্স নিই লেটার ছিল লেডি বোনে দাদা ফর্ম তুলল বাড়ির সামনে মনিন্দ্র কলেজ ওইখানে গিয়ে ফিলোজফি অনার্স নিয়ে আর পাশে পল সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হলাম এইবারে তো পরিচয় হলো আমার বান্ধবীর মাধ্যমে এই মানে দাদার সঙ্গে পরিচয় হলো আচ্ছা আমার বান্ধবীর মামার বাড়ি ছিল বম্বেতে আর বম্বেতে তখন আমার শাশুড়ি আর আমার হাজব্যান্ড থাকতো আর বলতো একটা মেয়ে দেখ না ওকে বলতো ওই করতো তখন ও বলেছিল আমার এক বান্ধবী আছে দেখাবো 
ওখানটা এলো শাশুড়ি দেখলো এরা দেখলো পছন্দ হয়ে গেল হ্যাঁ এইবারে আমি তো গ্র্যাজুয়েশন ফাইনাল ইয়ার রেজাল্ট বেরিয়েছে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কি চিন্তা তুমি বলো যাই হোক তারপরে কলকাতায় ইউনিভার্স কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলাম ফিলোসফিতে লিস্টে নাম বেরোলো বন্ধুরা সব বলছে তখন তো আমি চলে গেছি ওখানে বিয়ের চোদ্দ দিন পরে বোম্বেতে এবার আর একটা মজার ঘটনা রান্না নেই আচ্ছা যাচ্ছি তো বোম্বেতে এবারে উঠেছি বাড়িতে আমার হাজব্যান্ড বলছি বাড়ি গিয়ে না প্লেন রান্না হবে ডিমের ঝোল আর ভাত আমার তো ভেতরে প্যালপিটেশন হচ্ছে ডিমের ঝোল ভাত কি দেয় জানি না বুঝছো এইবারে আমি নুনটা দেবো গ্যাসটা কিন্তু লো মিডিয়াম লো মিডিয়াম করে করতে হবে মশলাটা যতক্ষণ না তেল ছাড়বে একটু সামনে দিকে আমি কিন্তু জল দেবো না এতে জল দিতে লাগে না নুনটা কিন্তু একবার দিয়েছি আর একবার দেবো এটা আমার একটা এ জানো তো একটু শুঁকে দিলে বলে টোটকা নাকি এটা নুনটা বেশি হবে না আচ্ছা এটা শিখলাম আমি যে শুকে যদি নুনটা দেওয়া যায় তাহলে নাকি বলা হয় বেশি হবে না হ্যাঁ সামান্য একটু জল দেবো সামান্য এতে জল না দিলেও চলে একটু দিলাম যাতে একটু ধরে যাচ্ছে চিনি দিয়েছি তো এই জন্য ওটা একটু তারপরে গাড়ি থেকে তো নামলেন নেমে ডিমের ঝোল এবার ডিমের ঝোল মশলার কৌটো দেখিয়ে দিল শাশুড়ি ভাত তো শাশুড়ি বললো ভাত তো আমি করে নেবো ফ্যান তোমায় গালতে লাগবে না ঠিক আছে বিয়ে হয়েছে তো গ্র্যাজুয়েশন দেবার পরে কি বয়স বুঝতে পারছ বিয়ের আগের দিন এবারে দেবো আমি পনিরটা মানে রান্নার রানি যিনি ওনাকে ঢালছি এখন এবারে আসল খেলা পনিরটাকে মেশাতে হবে মশলার সঙ্গে একটু সন্তর্পণে কারণ পনিরটা কিন্তু ভাজা নয় না পনিরটা কেন ভাজিনি এটা স্টিকি হয়ে যেতে থাকে আমিও যদি বাড়িতে নিজে পনির রান্না করি আমি পনির ভাজি না না এটা আমার একেবারে জানবে যারা যারা দমদমে থাকে দমদমের ছানা পট্টির থেকে কেনা আচ্ছা তারাই বলেছে এটা কিন্তু ভাজবেন না তাহলে কিন্তু স্টিকি হয়ে যাবে এটা তারপর সে ডিমের ঝোল রান্না হলো তারপরে সে ডিমের ঝোল ডিম তো সেদ্ধ করলাম যাই হোক এবার আমাদের ডিমের ঝোল হবে শাশুড়িতে তো একটা কিছু করে দিতে হবে আলু বেগুন ঝোল পটল ফটল দিয়ে সে বেগুন আর ডোবে না জল ঢেলেই যাচ্ছি বেগুন ডুবছে না যাই হোক শাশুড়ি ম্যানেজ করে দিলেন ডিমের ঝোল পুরো মশলার কৌটে যা যা ছিল সব কিন্তু একটা গুণ ছিল আমার শ্বশুরবাড়ির এটা বললো কি দারুণ হয়েছে খেতে এই যে এনকারেজ দিল আমাকে সেদিন থেকে আমার নিজের একটা লজ্জা এলো না আমাকে রান্নাটা শিখতেই হবে তারপর থেকে চলছে এবার নাতি তো একটু মুখরোচক খাবার ভীষণ পছন্দ করে ছেলের বইয়ের সঙ্গে আপনার একটা খুব ভালো বন্ধুর মতো ভীষণ ভীষণ বললাম না আমার মেয়ে নেই কিন্তু ওরাই আমার মানে আজকে যে আমি ড্রেসটা করে এসছি বৌমা করে দিয়ে বড় পছন্দ করেছে এবার ছোট বলল মা দেখাও কোন শাড়িটা সেজে একবার দেখালাম বলে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা পরে যাও এই রাম বলো ওরা আমি এবার একটু ফ্রেশ ক্রিম দেব আমাদের রান্নাটা কিন্তু প্রায় হয়েই গেছে হ্যাঁ খুব আমি না জানো তো খুব মানে যে আইটেমই করতে যাই একটু শর্ট টাইম লাগবে এদিকে টেস্ট হবে এরকম করেই করার চেষ্টা করি কেন বাড়িতে না ওই একটু টলটলে ঝোল হবে পছন্দ করবে না ছোট ছেলে আসে ইন্ডিয়াতে এই তো ওরা একবার আসে আমি একবার যাই প্রত্যেক বছর জুলাইতে আসছে আমি এই সময় থাকি না কিন্তু এবছর আছি বড় নাতির এক্সাম বলে কি নাম আপনার নাতির নাতি বড় নাতির নাম আয়ুষ মুখার্জি মেজোটার নাম মনন মুখার্জি ছোটটা যেহেতু করোনার মধ্যে হয়েছে এই জন্য নাম দেওয়া হয়েছে মিশাম ছোট নাতি কোন জনের মানে বড় জনের ছোট ছেলের দুই ছেলে আচ্ছা তিনজন বয়ফ্রেন্ড তিনটে বয়ফ্রেন্ড একটাকে নিয়ে থাকি কিন্তু আর দুটোর সঙ্গে 
মেজরটার সঙ্গেও কথাবার্তা হয় ছোটটা এখন কিছুই শেখেনি কত বয়স আমার ওখানে গিয়ে তো আটকে গেছিলাম দু হাজার কুড়িতে গেছি জানুয়ারিতে গিয়ে করোনায় আটকে গিয়ে ন মাস পরে এসেছি আমি যেদিন প্রথম গেলাম নেদারল্যান্ড যে একা আমাকে ওরা যখন এয়ারপোর্টে নিতে এসেছে আমার ছোট বউ আমায় জড়িয়ে ধরে বলছে মা এটা তোমার জীবনের একটা আর একটা অ্যাচিভমেন্ট তুমি এতটা ট্যুর একা করলে যে আমাকে আমার দিদিরা ভয় পায় হে তুই না একা যাস না রে এখন কিচ্ছু হবে না কোনো ভয় নেই এখন তো একাই যাতে একাই করি এখন থেকে দাদাকে হারিয়েছেন কবে দু হাজার দু সালে সেটা মানে খুব স্যাড একেবারে খুবই স্যাড এ উনি অন ডিউটি ছিলেন নেপাল থেকে এলেন আসার পরে বললেন উনিও খুব খাদ্য রসিক ছিলেন যেহেতু নিজে রান্না করতে পারতেন আমি এবারে দেব একটু গুঁড়ো গরম মশলা এই কাঁচা লঙ্কা তিনটে দিয়ে দিলাম যার খেতে ইচ্ছে করবে নিয়ে নেবে একটু কুচনো ধনে পাতা এই পথটা আপনার বড় বয়ফ্রেন্ডের পছন্দ বড় বয়ফ্রেন্ডকে যদি আমি একটা আলু সেদ্ধ করে আলু মাখাও করে দিই পেঁয়াজ ভেজে টমেটো দিয়ে বা আমি তো পিওরলি ভেজ কোনো কোনো দিন বলি যে পেঁয়াজও দিবি না শুধু টমেটো দিয়ে কর ওর সেটাও ভালো লাগে আর একটু ফ্রেশ ক্রিম দিলাম अनुष्ठान <laughs> शुरूते मन मचे कौतूहल पत्र खोजे खुजबे ना तो कर पश्चिम बांगलार सर्वबृह निजस्व मीडिया कैम्पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सह नतून शिक्षा वर्षे शुरू होते चले मैकआउट कोलबरेटेड विभिन्न कोर्सेस ডিপ্লোমা ইন মিডিয়া সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপ্লোমা ইন ক্যামেরা অপারেশন অ্যান্ড ভিডিও এডিটিং একেডি ইনস্টিটিউট অফ মিডিয়া সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাডমিশনের জন্য যোগাযোগ ঘর রাখতে সাফ এবার কেউ পাবে না মাফ ফিনাইলের গুণেই কম্ম কাবার আর শোলা মশামাছি জীবাণুর বংশ সাবার উজ্জ্বল ঘর বারান্দা শত গুণে বালতি জলে দুই ঢাকনা গুনে গুনে এবার এলো ডক্টর প্লাস হোয়াইট ফিনাই যতই করো ফন্দি কি পতঙ্গ জীবাণু সব এবার কফি বদলি এখন আইএসআই মার্ক যুক্ত ডক্টর প্লাস ফিনাই ফর টেড ইনকোয়ারি 9147139400 अनुष्ठान सामान्य 
আমি আর একটু মাখন দেবো যেহেতু মাখানি তো মাখানটা একটু বেশি পড়লে ভালো ভালো লাগবে এটা গার্নিশিং এর জন্য মূলত এইবারে দেবো ফ্রেশ ক্রিম ক্রিমটা দেবেন সবটাই দিয়ে দিলাম এবারে দেবো ধনে পাতা কুচি এবারে একটু কাসুরি মেথি হাতে এরকম স্ম্যাশ করে ছড়িয়ে দিলাম জাস্ট একটুখানি চাপা দেবো মানে হাফ মিনিট আমি যে বলেছিলাম না বিরতির পর ফিরবো একটা গল্প নিয়ে গল্পতে যাওয়ার আগে একটু বলেনি যে নালে ঝুলে এসে আপনি যোগ দেবেন কিভাবে যেভাবে কৃষ্ণা দিয়ে এসছেন বা সবাই আসছেন এই একেডির এক কেজির একটা ঘিয়ের কন্টেনার আপনাকে পৌঁছে দেবে আমার হেসেলে নালে ঝুলে হেসেলেতে কিভাবে আসুন শুনে নিই এই একেডির এক কেজির একটা ঘিয়ের কন্টেনার আপনাদের পারচেস করতে হবে এক কেজির একেডি ঘি পারচেস করার পর থেকে এই যে ব্যাক সাইডে যে জায়গাটা দেখছেন এই যে ব্লু কালারটা এই জায়গাটা যেটা দেখছেন এইখানে স্ক্র্যাচ করতে হবে স্ক্র্যাচ করলে যদি আপনি বিজেতা হন তাহলে লেখা থাকবে নালে ঝুলে হেসেলে বলে একটা ফোন নাম্বার সেই বিজেতা শব্দটা সহ অর্থাৎ এই কন্টেনারের এই ট্যাগ লাইনটা সহ আপনার একটা ছবি ওই যে নাম্বারটা দেয়া থাকবে সেই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিতে হবে তার পরের দায়িত্ব আমাদের তাই একেডির এক কেজির একটা ঘিয়ের কন্টেনার আপনার কাছে মানে আপনার হাতে সুযোগ রয়েছে নালে ঝলে হেসেলেতে যুক্ত হওয়ার বা আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করা তো যে গল্পটা যে সাহেবদের খাওয়ানোর গল্পটা কি। বলবো এবার সাহেবদের খাওয়ানোর গল্পটা আমি এর কভারটা খুলে দিলাম দিয়ে আলতো করে একটু নেড়ে দেওয়া নেড়ে দিচ্ছি কেন নেড়ে দিচ্ছি আমি যে মালাইটা দিলাম মানে ফ্রেশ মালাইটা ক্রিম মালাইটা গরম মশলা বাটার ওগুলো সব যাতে পৌঁছে যায় নিচ অবধি নিচ অবধি পৌঁছে যায় আচ্ছা একটা লক্ষ্য করেছেন তো এটাই কিন্তু জল বেশি লাগেনি না আচ্ছা এটা স্ট্যান্ডিং টাইমে থাকতে থাকতে আমার অনেক গল্প শোনার আছে যেমন সাহেবদের খাওয়ানোর গল্প শুনানি সেই গল্পটা এবারে ওদের অফিসের কয়েকজন আছেন যারা ওখানকার তা তাদেরও একদা একদিন ডাকা হয়েছিল তা কি খাওয়ানো হবে আমার তো মাথায় যে কি খাওয়াবো তা ওরা বললো মা ওরা কিন্তু ইন্ডিয়ান খাবারটাই বেশি খেতে চায় তা ঠিক আছে আমি কি বানাই চাপাটি বানিয়েছিলাম আমার মনে আছে এখনও আর তার সঙ্গে সুক্ত ছিল চিকেনের ওরা যেমন বয়েল করে ওপরে একটু ক্রিম ফ্রিম দিয়ে খায় ওরা তো স্পাইসি কোনো জিনিস খায় না তা এরকম করেছিলাম ঢুকেই ওরা প্রথমে আমার এত ভালো লেগেছিলো চেকোস্লেভিয়ার ছিল সে সে ঢুকেই আমাকে প্রথমে বলল ম্যাডাম হাত তুলে নমস্কার আন্টি আমি না অবাক ঢুকেই আমার কিচেনে ওখানে এসে ঢাকা খুলে দেখলো ক্যাসারোলে পরোটা ভেরি নাই বলে ওটাকে বন্ধ করে এবারে সুক্ত করা হয়েছিল সেটা তখন গ্যাসের উপর ছিল এটা কি তা বলা হলো এটা বাংলাতে বলা হয় মানে সুক্ত সুক্ত ওকে ইংলিশে বলে দেওয়া হলো যে বিটার গুড বাই দিয়ে তৈরি এসব দিয়ে তা উনি ওটা দিয়ে ওই প্রথমে খেলেন খাওয়ার পরে পরোটা দিয়ে ওটা খেলেন আমার এটা বাবা খুব অবাক লেগেছে মানে পরোটা দিয়ে সুক্ত হ্যাঁ কাজু বাদাম আপনার রান্নাও রেডি আর গার্নিশিং ও কমপ্লিট কিন্তু এবার আমি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ্যাঁ একদম তুমি না খেলে তো বুঝব না আজ কি কিরাম করলাম
এটার সঙ্গে লুচি বা পরোটা পরোটা এত সুন্দর মিক্সিং আমার আজকে খুব ভালো লাগলো ওর মুখে শুনে যে রান্নাটা ভালো হয়েছে হ্যাঁ এটা আমার দাদা বললাম রামকুমার চ্যাটার্জি ভাই ফোঁটার দিন উনি বসে থাকতেন যে আমরা চার বোনের মধ্যে আমার বড় দিদি অনেক বয়স আমরা তিন বোনে যেতাম কি কি রান্না নিয়ে আসে তা এই রান্নাটাও থাকতো ওনার খেয়ে বড় ভালো লাগে আপনার দাদা আমাদের শ্রদ্ধ রামকুমার চট্টোপাধ্যায় দাদা আসা মানে দাদা একটু রাত করে আসতো পরে যখন উনি একটু অসুস্থ মতন হলেন আসতে পারতেন না আমার ছোট ছেলের পৈতেতে এত সুন্দর বৈঠকই করেছিলেন উনি সকালবেলায় পৈতের দিন মানে মুগ্ধ সবাই আমি তো আপলু তো এখন জানছি যে কৃষ্ণা মুখার্জি আমার পাশে যিনি আমাকে রান্না করে খাওয়ালেন উনি শ্রদ্ধ শ্রী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিজের বোন আপনাকে আমার অনেক প্রণাম আর আমি অবাক হলাম যে এই রান্নাটা আমি যে খেয়ে এতটা তারিফ করছি এটা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় খেয়ে তারিফ করতেন অসাধারণ আর গায়ে কাটা দিল আমি খেতে থাকি আর আপনারা দেখে নিন এই পনির মাখানি কিভাবে হলো পদ্ধতিটা আর একবার প্রথমে দিচ্ছি আমি মাখন এবার দেব আমি একটা শুকনো লঙ্কা আচ্ছা গোটা ধনে গোটা জিরে আচ্ছা ডুমো ডুমো করে কাটা পেঁয়াজ আচ্ছা আর গোটা গরম মশলা যেমন দালচিনি লবঙ্গ গুঁড়ো ছোটো এলাচ এগুলো সামান্য সাদা তেলে নেড়ে নিয়ে ওটাকে আমি গ্রাইন্ডিং করেছি মানে মিক্সিতে পেস্ট করে মিক্সিতে পেস্ট করেছি এটা কি দিচ্ছেন আমি সামান্য হলুদ দিলাম এবারে আমি দেবো টমাটো পিউরিটা এবারে দেবো চিনি এবারে একটু পেঁয়াজ দেবো এবারে আমি নুনটা দেবো পনিরটা মানে রান্নার রানী যিনি ওনাকে ঢালছি এখন আমি এবার একটু ফ্রেশ ক্রিম দেব একটু গুঁড়ো গরম মশলা এই কাঁচা লঙ্কা তিনটে দিয়ে দিলাম যার খেতে ইচ্ছে করবে নিয়ে নেবে একটু কুচনো ধনে পাতা আর একটু ফ্রেশ ক্রিম দিলাম যেহেতু মাখানি তো মাখানটা একটু বেশি পড়লে ভালো ভালো লাগবে এটা গার্নিশিং এর জন্য মূলত এইবারে দেবো ফ্রেশ ক্রিম ধনে পাতা কুচি এবারে একটু কাসুরি মেথি কাজু বাদাম আপনার জন্য রইল একেডি ঘিয়ের একটা ছোট্ট উপহার আর রইল আবরণের তরফ থেকে গিফট কার্ড তো আগামী পর্বে আবার দেখা হবে নালে ঝোলে এসে যেতে আর এক নতুন ডিশ নিয়ে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুরক্ষিত থাকবেন